Veðrið hélt áfram að stríða landsmönnum í dag og miklar samgönguraskanir voru um allt land. Nær ómögulegt hefur verið að ferðast á milli landsluta. Veðurviðvarnir falla úr gildi ein af annari í kvöld og í nótt. Póstflutningar á milli landsluta hafa legið niðri vegna ófærðar og pakkar safnast upp hjá póstinu. Þetta gerist á versta tíma og gætið valdið auknu anríki á póstúsum síðustu dagana fyrir jól. Árið 2022 fer á spjöld sögunar sem eitt það versta á fjármálamarkaði. Tapið í íslensku kauphöllinni hleypir á hundruðum miljarða. Fúsundir eiga eftir að búa í nýju hverfi að keldum. Þétt í búa byggð mun rísa á því sem nú er beitiland rannsókna miðstöðar háskóla Íslands. Fyrsta skóplustungana verður tekin árið 2025. 97 ára þýsk kona fyrir um engarittar í útrýmingabúðum nasista í þýskalandi var í dag dæmd fyrir hlutdildi í morðum á yfir 10.000 manns. Réttaröldin gætu verið þau síðustu yfir fólki sem tengist ógnastjórn nasista. Komið sæl. Norðaustan hvassveðri gengur yfir landið í nótt en veðurviðvarnir falla úr gildi í fyrramálið. Flugsamgöngur eru að færast í eðlilega horf og áallaði er að 74 vélar lendi í Keflavík á morgun. Þreyttir ferðalangar hafa varið mörgum klukkustundum í leifstöð í óvissu um hvenar þeir komist af landibrott. Reykjanisbraut var lokuð í morgun á meðan snjóraunningstæki rauttu brautina. Búið var að fjarlægja flesta bíla sem sátu fastir en ekki alla. Það er að hakka á vindkveða hér sveitt í gerkvöldi og þeytti bílum til og hann fór hér í kantinn og sveittu fastur. Og fullt af fólki í hún? Hann var svona hálfur, slatt af fólki á. Hvað gerðu þið í fólki? Björguna sveittunda tóku það og komið í bæinn. Það var ekki þetta að senda aðra rútar á brautina. Rétt sunnan Njarvíkur voru mannhæðar háir snjóruðningar og í einum skapinu var fólksbíll á kafi. Skömmi fyrir hádegi var opnað fyrir umferð til Keflavíkur og farþegar tóku að streyma í flugstöðina. Þar bles kröftuglega og leifstöð var dulúðlega í fjúkinu. Sumir lendu í hrækningum og leiðinni frá Akureyri, þau voru á leiði sólina á Tenerife. Við byrjum nú því að vera föst á flugvöldunum Akureyri í feim tíma, komumst í loftið og áttu svona kortar eftir til reykjækur, þá voru okkur snúið við af því að það var bilun í flugvel og það þurfti að fljúga flugverkja norður og það var meiri byggð á flugvelli og En það tók já, átta klukkutíma, ein flugferð frá Akurur til Reykjavíkur á laugardaginn. Þegar áfram var haldið tók við þriggja tíma byð við Straumsvík. Svo okkur leift í gegn með snjóplá og þegar vorum að breyta henni þá var kannsilega flugin. Þau neytu að gefast upp og fara norður aftur og tilhökunin að komast í hittan á spáni lendi sér ekki. Mjög spennt að komast að stað. Haldið að þið komist? Við reynum að vera bjart sín allavega. En... Við getum ekkert vona, maður vona bara það besta. Charles Hayward og Jennifer Casey komu til Íslands á miðvikudag í síðustu viku og ætluðu utan á laugardag. Þau voru enn að bíða eftir flugi til bandaríkjana eftir æfin til að ferð á bílalegu bílnum um Suðunes. Það var eitt full dag af sjöfulling og dygging út þá kar og dygging út fólk á fyrir okkur og að fyrir 20 fyrir og þá fyrir þetta aftur. You know, we tried to follow bigger cars and stuff, but by nightfall the snow was too strong and we eventually just got stuck and luckily uh, got towed out to the town. Þau höfðu hreiðrað um sig í flugstöðinni, sváfu á vagni sem nótaðir er fyrir farangur og höfðu samkaðið sér ímsu til að sæði hungrið en þau aldrei að vita hvað dölin er í löng. We were thinking we're not going to get out here until Wednesday or Thursday, you know, and uh, we're hopeful today the flights go out, but... You know, I think it's less than a 50% chance, so this might be home for a few more days. Æslandi er fór tvær ferðir með tæplega 400 farþega frá Keflavík til Reykjavíkur. Fólkið kom frá bandaríkjunum í morgun. Ferðirna voru notað til að manna flugferðir sem áallega voru síðdegis og í kvöld. Með vélónum fóru einnig um tæplega 2 tonna mat. Um 150 manns leituðu skjóls í fjölda hjálparstöð í íþróttahúsinu í Reykjanisbæjum helgina. Þau gengið ótrúlega vel, alveg bara verið að segja það. Það hefur gengið bara vonum framar. Það er alltaf mikil óvissa og óruleiki auðvitað þegar fólk er að býða. Það er í mikill óvissu með flugið og fleira. En þetta hefur allt gengið. 
Það hefur verið ófærð víða um land í allan, í allan dag og reyndar svolítið misætt eftir því hvar borið niður. Þó það hefur verið gott veður í byggð, það hefur veðri verið vont í fjalla og víða á talandi. Snjómokstur sverftaki hjá vegagerðinni, einn af mörgum, er að leggja á staði mokstur eftir örstutt hátegislíf og þeir taka daginn snemma og vinna fram á kvöld. Ja, við ferum að stað hálf sex á mannana, náttúrulega þetta alveg og, og þegar við þetta leifur upp á Ástasegði, sem er ekki, ekki dag því miður fyrir marga. Þannig að þið eru kannski bara að moka aðalega lálendi hérna í dag? Já, það er aðal fókusum í dag að halda lálendinu góðum. Við ferum alltaf á tveimum bílum, stundu þremur eða þeir mikið. Svona alltaf erum við með slattatæki með neina bæðamóstri, við fyrirtæki. Já, það þarf líka að moka innan bæjar. Hérna er finnur EHF að moka í hagakverfu á Akureyri, en á annan tugu vinnuvéla var við mokstur á Akureyri í dag. Og víðas hvar á landinu hafa snjómokstursverktakar verið á fullu í allan dag, bæði innan bæjar og úti á vegum. Og þetta er kunnilega sjón um allt land, lokaði fjallvegur. Ef við tökum stöðunum hér í Eðfyrði þá komumst við ekki þessa leið, þetta er Öxndalseiðin. Við komumst ekki yfir Ólaseðramúla, þannig að það lokaði vesturátt. Við komumst ekki austur fyrir Mörðurðsveravi og það er ekkert flóið. Kannski er ofsögum sagt að fólk sé innilokað, en allavega er erfitt að ferðast milli landsluta. Það er lokað á Tröllarskaga og milli Norður og Austurlands. Íbúður á Austurlandi komast í Öravinn og ekki lengra. Vestfyringar komast ekki út fyrir fjórðung og sunnlendingar komast korki í Austur nýja Vestur. Íbúður á Vestur og Norðvesturlandi virðast einna best staddir og geta allavega heimsótt hver annan. Kittastöðin. Já, frá því á förstarskvöld hafa um 390 manns leitað aðstóðar í fjölda hjálparstöðum sjö talsins. En hjá mér er Hjördís Gummundsdóttir, samskiptastjóri Almannavarna. Hjördís, það hefur mætt mikið á okkur ykkar reynsla það sem aður? Hún er góð. Við erum búin að vera hérna í samskiptastöðinni, hérna frá klukka sjö í gerðmorgun og við erum nýbúin að loka, þannig að það þýði það að það er allt að verða eins og að vera. Því það ekki ákvörðun um að loka, var það ákvörðun sem er lá fyrir bara núna sent í kvöld? Já, bara núna rétt fyrir sex þá var ákveðið að loka en að sjálfsögur við ennþá með svona augun á boltanum og við erum ennþá vitum ennþá af björgrunnsveitum sem eru þann úti og er að klára sín verk. Þannig að þetta er ekki alveg búið þó að við séum búin að loka hérna þá er þetta ekki búið. Hvaða lærdóm er þetta að draga því í þessu óveri? Það er alltaf lærdóm að þetta draga af öllum aðgerum eins og við kölluðum það. Í dag kannski má segja að reykjarnarsprautin hafi komið sér lærdómurinn, hversu lengi það að lokinni sem er alltaf ákvörðin hjá viðagerinni en ég samstarfi við alla sem eru hérna inni. Þannig að við erum eiginlega að læra um alltaf. Þannig að þú út hérna með tæki í höndunum sem hefur nýst ykkur mjög vel? Já, hérna erum við búin að vera að hlusta á samskiptin og koma skilabóðum til þeirra sem eru út af vettvangi sem er náttúrulega fólki sem er að vinna kannski aðalvinnuna og má segja að það sé það sem er svona skemmtild við þess aðgerð og aðgerðir yfir höfuð hvað samhafingin er frábær og þetta fólk sem er að vinna vinnuna þann úti er mikilvægt. Takk fyrir það Hjördís, nú postbílar hafa ekki komist leiðar sinnar og það á vondum tíma svona rétt fyrir jólin þegar að flestir vilja fá postin sinn og böglana en það gengur brösulega að koma því áleiðis. Á eilstöðum stendur klakaður postflutningabíll og kemst hvergi vegna ófærðar. Nú hefði hann þurft að vera á ferð milli landsluta, enda flæða jólapakkarinn á pósthúsin sem aldrei fyrr. Tafirnar gætu valdið auknu anríki á pósthúsum síðustu dagana fyrir jól. Við höfum náttúrulega ekki fengið pósturekja við síðan á sunnundarskvöldi, þannig að allt sem að þar að leiðandi þá fáum við ekki neitt og við komum einhver frá okkur, höfum ekki komum einhver frá okkur síðan á fyrstu daginn. Þannig að það er dálítið uppsöfnun á endastöðunum báðum, bæði í Reykjavík í Póstmistöð og svo hér. Ef við erum náttúrulega að vonast til þess að þetta gangi niður í kvöld, nótt, þannig að við fáum þá póst á morgun, einhver tjóna morgun, og þá ættum við að geta rétt að okkur ef við fáum ekki annan svona kvell, þá ættum við að vera komið niður á núlpunktin á svo má orðið komast á Þorlásmessu. Til að auðvelda flokkun og dreifingu er fólk hvatt til að koma jólasendingum sem fyrst í póst og létta brefberum störfin í fannferginu. Já, það er náttúrulega bara þetta gamla góða að hreinsa frá. Það er nógu erfitt fyrir það að komast inn í götuna núna en það hjálpar okkur ofta ef að íbúar hreinsa frá og moka leiðina heim að húsum 
Þannig að þeir þurfið ekki að klófast snjóin til að komast síðustu metrana þegar þú að gata hans í orðin fær. Þá segir við skilið við fréttir að veðri allavega í bili. Úrvalds vísi til að kauphallarinnar hefur lækkað um rýflega fjórðung frá ásbyrjun. Hagfræðingur segir að árið fari á spjöld sögunar sem eitt það versta á fjármálamarkaði. Úrvalds vísi til að endurspeglegar vermæti fyrirtæki í kauphöllinu og gefur góðar vísbendingar um þróun hlutabreyðamarkaðar hér á landi. Í fyrra hækkaði vísi til að um tæp 33% en í ár hefur þróunin verið þveröfug og hefur lækkað um rúmlega fjórðung. Ætla má að mörg hundruð miljardar hafi tapast við þessa lækkun. Snorri Jakobsson, hagfræðingur og eigandi Jakobsson Capital, segir Mart skýra þessa þróun, innrás Rússa í Úkrainu hafi haft áhrif og líka ótti fjárfesta á alþjálegum mörguðum sem hafi smitast hinga til lands. Markan Íslandi er grunnur. Það þarf rosalega lítið til að hreyfa við þeim og svo eins og sagði hann það er verið að gera kannski og mikið úr þessum auðvitað er tenging við alltaf að marka í því en það er kannski verið að gera aðeins og mikið úr henni og það er efnaslegur raumverleik hér er allt annar heldur um viðast í Evrópu. Af þeim 23 fyrirtækjum sem eru skráð í kauphöllinni hafa einungis hlutabrefi 8 fyrirtækjum hækkað í verði á þessu ári. Óríkó hefur hækkað mest eða 37 prósent, mesta lækkunin er hjá Æsland Seafood eða 59 prósent. Snorri segir að hlutabrefi hér á landi hafi lækkað meira en víðast hvar erlendis. Þetta er nú sko, þetta er eitt versta ár í sko ára tugi. Þetta er, þú varst að fara aftur í bankarunni til að finna við líka, það voru tveir ástvöningur röða sem var neikvað ávöxtum bæði á hlutabrefi og skuldabrefmarka. Það er í raun og einstakt vegna þess að vanalega er að þessi báðir, þessi markaðir séu niður og það tvo ástvöninga í röð. Það er eitthvað sem bara gerist gríðalega sjaldan. Þannig að þú ert að segja að þetta ár hafi bara verið frekar slæmt ár? Já, það er þetta mjög slæmt ár og það er auðvitað spild sögurna sem er eitt svona vesta árið á fjármálamarkaði. Nýtt vistvænt hverfi, rísað keldum og á keldna holti á næstu árum. Vonast þeir til að fyrsta skóflustungana verði tekin árið 2025. Hér á keldum er hálgerð auðn inn í miðri borginni en hér á að rísa hverfi þar sem þúsundir munu búa og það á allra næstu árum. Vistvænt hverfi með borgarlínuna sem hryggjarstykki. Opinbera hlutafélagið Betri Samgöngur hefur fengið land að keldum og keldna holti afhend frá ríkinu. Landið er rúmlega 130 hektarar eða að starfi við bróðurpart miðborgarinnar eða um 162 fóbultafelli. Betri samgöngur eru í eigu ríkis og sveitarfélaga og höfuborgarsvæðinu. Ríkið afhendi betri samgöngum landið að keldum í dag gegn 15 milljarða hlutafjáraukningu í félaginu. Betri samgöngur sjá meðal annars um framkvæmd og uppbyggingu borgarlínu en hverfið í keldum og keldnaholti verður allt skipulagt í kringum hana. Það má segja að borgarlínar já og vist vannar samgöngur er yfirleitt að vera góðar aðstafir fyrir gangandi og hjólandi og góðar aðstafir fyrir borgarlínuna. Það verður þá fyrsta hverfið á Íslandi sem er byggt út frá vistvænum samgöngum. Hvað einkennir hverfið sem er byggt út frá vistvænum samgöngum og vistvænum hugmyndafræði? Það einkennir að það verði þá vættalega þjættara, það þarf minna pláss fyrir bíla þannig að við getum byggt þjættar og það er í samarami við aðalskipulega reykjaðkur sem gerir ráð fyrir því að meðfram borgarlínni verði byggt nokkuð þjætt þannig að þetta verður þó við séum í námynda við útkverf eins og graf og grafar holt sem eru ekkert sérstaklega þjætt hverfi þá býst ég við því að þetta verði meira í líkingu við vesturbæin eða hverfin sem eru nær miðborginni. Mósfellingar gera þó tilkall til fyrsta hverfisinn sem skipulagt er í kringum borgarlínu. Nýtt 89.000 fermetra atvinnukverfi var nýlega kynnt og það er hannað út frá borgarlínunni. Auk þess eiga 3.700 íbúðir eftir að rísa í bænum í kringum línuna, hvort vekja á óbrotnum löndum. Í janúar verður svo blásið til hugmyndasamkeppni um skipulag nýja hverfisins að keldum og því er enn nokkuð óljóst hvernig þá eftir að líta út. Eitt er þó víst, rannsóknarstöðin að keldum hún fer hvergi. Nei, við erum bara búin að vinna í mjög góðu samstæri við þau. Þau vilja gerna vera hérna áfram að sína byggingar. Beitilandið sem þau eru með hérna fer undir íbúðabyggð en mannverki þeir að vera hérna áfram og tiltölulega óbreytt og öflug starfsemi. Næstum tíræð þýsk kona var í dag dæmt fyrir hlutdeild í yfir 10.000 morðum í útrýmingabúðum nasista. Hún starfaði það sem einkarittar í stjórnandabúðana og skrifaði upp allar skipanir sem hann sendi frá sér. 
Irmgard Furchner var 18 ára þegar hún fekk vinnu árið 1943 í Stúkthóf útrýmingabúðunum í norðurhluta Þýskalands á svæði sem nú tilherir Pólandi. Þar starfaði hún fram í apríl 1945 á því tímabili létust um 70.000 manns í búðunum voru ímist myrt eða létust vegna harðræðis og vósbúðar. Verjendur konuna sögðu að hún hefði ekki verið meðvitið um það sem gerðist. Dómarinn vísaði því á bug og tók undir með saksofnurum, sagði ómögulegt að Imgard hefði ekki haft fulla vitneskjum tilgang þessara búða. Sekretärin, das lässt sich einfach sagen, aber die Rolle, die auch eine Sekretärin damals in, dem in der Bürokratie des KZ hatte, die ist halt eine bedeutende. Fürchner war dann für ihre Arbeit als Dauer wie Morde auf 10.505 Manns in Stuttgart und Utrimingarbüren. Und es ist das Dauer noch einmal anderen, die dann für ihre Arbeit in diesem Büren sind. Und das ist das Rechterhalt, die hat über eine der Siedesten, die halt in Erwi Tiskalanti, über Volkis, die man denkt, wo der Werk um Nazista auf die Themen Sidney Hemstrelderner. Es deckt auch absolut das Interesse der Nebenkläger ab, der Opfer, die ich vertreten habe, vollkommen, weil an dem Schuldspruch waren sie interessiert, überhaupt nicht an irgendeinem Strafausspruch, auch nicht an der Frage der Bewährung, sondern nur an der staatlichen Feststellung von Schuld in Form der Beihilfe für diese monströse Anzahl von Morden. Fóreldrar barna í Valdorfskóla í Lækjarbotnum furða sig á aðgerðum vegagerðarinnar við opnun Suðurlandsvegar. Ferðir í og úr skóla hafi lengst um rúma 7 kilometra við breytingarnar. Það er sannarlega ekki hlaupið að því að komast heim úr skólanum hér úr Valdorfskólanum í Lækjarbotnum eftir nýjustu breytingar frá vegagerðinni. Eftir tvöföldun brautarinnar austur þarf að fara alla leiðin upp að bláfjalla aflegjara til að komast í bæinn úr skólanum. Það má ekki beygja lengur til vinstri frá lækjabotnum, heldur verður að fara til hægri og snúa við í bláfjalla aflegjara eða taka hliðarveg sem er búið að vera að gera hérna meðfram lögbergsbrekkunni. Nema vandamálið er að vegagerðin allir ekki að móka veginn og kópa og spær allir ekki að móka veginn, það er ekki búið að koma sér saman um það. Og það átti að stækka rútuplan við bláfjalla aflegjaran því að rúta, það eru tvær skólarútur sem fara hér þannig einu 70 og 30 sæta og hún getur einnfallega ekki snúið við. Magnea segir fóreldra barna í skólanum sannarlega vilja öryggi á Suðurlandsvegi ekki síður en aðrir. Tilkynnt var með tvekja daga fyrirvara síðasta miðvikudag að breytingin tæki gildi frá föstudegi. Skóla yfirvöld höfðu óskað eftir gatnamótum aðeins fyrir ofan lögbergsbrekkuna. Það má ekki gleyma því að hér er búið að skóli 30 ár, hér er vinnustaður 130 manna, það er frá börnum til fullorðina og hér er náttúrulega skóli þarf aðföng og annað, þetta er tölverð umferð. Í tilkynningu frá Kópavosbæ til fréttastofu segir að bærinn hafi mótmælt áformum vegagerðarinnar, en það hafi framkvæmdarleifi verið há því að örugt aðgengi var að valdórskóla um gatnamót við Geirland. Verkefnastjóri vegagerðarinnar fullirðir að leiðir frá skólanum séu góðar. Hliðavegurinn er opinn, hann er tengdu við stöðurlandsvegi, fólk hefur sem sagt möguleika á því, er raunvörulega tvo valkosti þegar hann er opinn að fara hliðavegin eða bláfjallar aflegjan. Það er mjög ásættileg og góðlaust og miklu betri en þú sem var fyrir áður. En það kom ekki til greina að setja einhver gatnamót þarna miðja vegu til að stytta þessa leið? Sú leið var könnuð en hún rendist bara allt og dýr. Stríðs ástand í Úkrainu kemur ekki í veg fyrir að kveikt sig á stórum jólatrjám í tveimur stærstu borgunum í aðdraganda jóla. Í annar að þeirra treystu menn sér þó ekki til að hafa tríð undir berum himni. Það var spenna í lofti í aðal neðan jarðalesta stöðin í Harkif í gær. Það stóð til að kveikja á fimm og hálfs metra háu jólatré sem vanalega er sett upp á torgi í miðborginni. Borgaryfirvöld töldu það ekki fórsvaranlegt af öryggisástæðum að hafa tríð utandir á þetta árið. Íbúar fögnuðu því að hafa nú eitthvað til að gleðjast yfir. 
og meira að segja jólasveitnin lét sjá sig. Ú lít kofit pachivaju zimku ditei katai. Šo ce take? Sanki. Dobre. Pasna. Nravitsa. Vaperim podnimaet nastrojenie dietkam kharasho. Vse fotografiruetsa. Prosto chustuetsa praznik. Atlichta. Ljósin voru einni tendruð á jólatré á Sofia torginu í miðborg Kíf í gær. Og þar ákvaðu borgaryfirvöld að gera það utandira. Bakliðin er skreitt með hvítum dúfum og fánum landana sem stiðja Úkrainu. Við hefum mjög diskussjón um það, en við hefum mjög að celebra nýju og kristmas. Það er fyrir kvöldin er mjög mjög mjög. Og við hefum að sjá að rússan við hefum að vil að vinna. Og hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastljósi í kvöldsins, sér ég dök? Við ætlum að fara aðeins í sauman á þessu kraðaki sem hefur verið í millilandaflöginu síðustu sólarhingana. Þú sett hefur ferða áætlanir þúsundi farþega í uppnám. Allt í alls voru alltaf 1500 manns í fastir í flustöðin vegna veðurs og ófærðar. Við ræðum við upplýsingafulltrú að vegagerðarinnar og Ísafja og fórstjóra Æslandi er um hvort betur hefði mátt standa að málum. Svo fjöllum við um sýningu Pussy Riot í Kling og Bang sem var valinn ein þeirra tíu bestu í heimi á dögunum. Takk fyrir það við fylgist með því. Takk fyrir það sér í dag. Og þá að veðri. Minkandi norðaustanátt og allar gular viðvarnir falla úr gildi í kvöld eða nótt. Norðaustan 13 til 20 metrar á sekundu í fyrramálið en dregur frekar úr vindi á morgun. Áfram jæla á norður og austurlandi en léttir til sunnan heiða. Frost að sjö stigum. Birta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur, fer nánar yfir veðurhorfurnar að lokkum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Freyanótt Andradóttir náðu um helgina einstöku afreki í 60 metra hlaup í stúrkna. Hún er aðeins 12 ára gömul en bætti Íslands með 18 ára og yngri og náðu um leið besta árangri 12 ára stúrku í greininni frá upphafi á heimsvísu. En áttur þú vonað að bæta þig svona mikið? Nei, alls ekki. Argentíska landslíði fótbolta fekk hetulega móttökur þegar liðist nýri heim til Argentínu í dag. 100.000 aðdáanda tók á móti liðin í miðborg búin á Særes og forsendi landsins lýsti daginn opin beran frídag. Íþróttir hér eftir andar takk. Og þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Veðrið hélt áfram að stríða landsmönnum í dag og miklar samgöngur askanir voru um allt land. Nær ómögulegt hefur verið að ferðast á milli landsluta. Veður viðvarnir falla úr gildi eina af annari í kvöld og í nótt. Póstflutningar á milli landsluta hafa legið niðri vegna óferðar og pakkar safnast upp hjá póstinu. Þetta gerist á versta tíma og gæti valdið auknu anríki á póstusum síðustu dagana fyrir jól. Árið 2022 fer á spjöld sögunar sem eitt af versta á fjármálamarkaði. Tapið íslensku kauphöllinni hleypir á hundruðum miljarða. 97 ára þýsk kona fyrir um einka reytar í útrýmingabúðum nasista í þýskarlandi var í dag dæmd fyrir hlutdeild í morðum og yfir 10.000 manns. Réttaröldin gætu verið þau síðustu yfir fólki sem tengdist ógnarstjórn nasista. Það var þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næstu fréttir er í útvarp og sjóvarpiklukan 10 í kvöld og nýjustu fréttunar alltaf á rúp.is. Nú við segjum þetta gott að sinni, verðið sæl.